Mercedes, McLaren, o problema do Quali e Piastri na Williams. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, lembrando que hoje mais cedo já tivemos um vídeo, dá uma olhada, falamos de Alpine, falamos sobre vários assuntos legais, então dá uma olhada lá. Mas vamos começar aqui com a McLaren. Andrea Seidel falou sobre o teto orçamentário e como tem sido esse embate nos bastidores. Em matéria que você confere na descrição, ele fala que para a McLaren como equipe, que tinha um planejamento já definido no começo do ano, os gastos inesperados estão deixando numa posição de não cumpri-lo mais, porque continuam tendo os custos fixados. E o frete, principalmente, foi o que mais subiu, que é uma reclamação de várias equipes na verdade. Então a McLaren estaria na mesma posição de outras equipes que não poderão cumprir o teto esse ano. Ele espera que com todas as conversas que estão acontecendo no momento, junto às outras equipes, tanto o FIA quanto a Fórmula 1 encontrem uma solução que represente o melhor interesse do esporte para o futuro. Ele ainda fala que gosta da ideia do teto orçamentário e que é crucial garantir que os princípios do teto não sejam neutralizados. Ou seja, a McLaren está naquele mesmo esquema de Ferrari, Mercedes, Red Bull, pedindo um aumentinho no teto, e essas equipes menores estão falando, olha, não, não estamos interessados nisso. O André Seidel fala que tem que ver o que é melhor para o esporte, mas o que é melhor para o esporte representa o interesse de quem? O das equipes grandes que querem gastar mais, ou das equipes menores que querem gastar menos? Isso influencia diretamente na esportividade e na competitividade. Lembra aquilo que a gente tem falado sobre o purposing, que seria injusto mudar as regras? Pois é, eu vejo da mesma forma com o teto orçamentário, quem fez um bom trabalho fez, quem não fez, ok. Ter os aumentos influencia? Com certeza, mas são alguns desafios que acabam surgindo e as equipes grandes com certeza utilizariam esse aumento no teto para desenvolver os carros, o que tiraria a possibilidade das pequenas de melhorarem. Mas esse é um assunto bem curioso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora nós vamos para Toto Wolff e o tal Purpose. Estamos falando novamente do Purpose, da Mercedes, do desenvolvimento. O Wolff fala em matéria ao motorsport.com, que você confere também na descrição, que eles estão mirando todas as possibilidades sobre a liderança do Mike Elliott. É um grande diretor técnico e não há milagres. Tudo está sendo analisado sobre como levarão o carro de volta aos trilhos já sabem qual é a causa principal da falta de desempenho, mas ainda não tem as respostas de qual é a melhor solução, a melhor resolução do problema. Wolf lembra que há uma correção recente que os tornaram mais competitivos, mas não resolveu tudo. Ele gostaria de colocar o carro na posição certa para o segundo semestre do ano e também para o próximo ano. O aprendizado é fundamental mais do que a otimização para o fim de semana. No outro trecho também da matéria, você vê que o Wolf fala da importância de arrumar esse problema agora, senão daqui a um tempo vão focar em 2023. A Mercedes está num grande problema. A Mercedes está numa sinuca de bico, ela não sabe exatamente o que fazer, se é que tem solução para o purposing do carro da Mercedes, por conta do conceito. Eu ainda acho que eles vão acabar voltando para o conceito normal, aquele com sidepods normais, para poder então verificar uma solução, talvez parecida com a da Red Bull, para eliminar de vez os kicks. É um carro bem complicado esse da Mercedes, vamos ver o que a Mercedes vai conseguir em termos de desenvolvimento e velocidade. O conceito é bom, mas na prática não está funcionando, vamos ver o que, que rola. E aí, você acredita nessa recuperação da Mercedes? Diz aí nos comentários. Vamos agora para uma polêmica da Fórmula 1 que tem sido os qualis. Tem pessoal aí colocando teoria que um bate de propósito em Mônaco, aí outro passa reto em Baku de propósito também, como foi o Alonso, e aí o álbum ficou bravo na entrevista depois do quali, falando que estavam colocando propositalmente o carro para fora para gerar bandeira amarela e os carros atrás não melhorarem suas voltas. E os pilotos estão começando a colocar na mesa a possibilidade de uma punição. 
o próprio Alonso falou que é a favor disso. O Alonso é cara de pau pra caramba, né? A gente viu claramente que ele fez de propósito aquela em Baku, ele fingiu perder o controle, foi até pior do que aquela do Schumacher em Mônaco 2006, que eu fiz o vídeo aqui no canal, dá uma olhada aí, não tem muito tempo. Mas o Alonso se mostrou solidário e apoiador dessa punição aos pilotos, mas colocou a ressalva que tem que analisar bem, porque você não pode também penalizar um piloto que às vezes nem fez de propósito, ele só errou mesmo e colocou, parou o carro num lugar que não era tão bom por conta de uma falha mecânica e você não vai punir o cara por conta disso. O Lando Norris também falou que apoia a decisão e o Daniel Ricardo também. Ricardo lembrou que cada incidente é diferente e deu a ideia de quem sabe deletar as voltas. Seria uma boa opção na minha opinião, se você vê que o piloto deu aquela malandragem ali e tal, dá uma deletada na volta dele. Lembrando que o Alonso foi chamado para a sala dos comissários depois do qual em Baku e foi o chefe da Alpine também para es prestar esclarecimentos, ou seja, teve uma suspeita de que foi proposital. Só que o Alonso é experiente, é um cara que sabe falar, consegue colocar toda uma imponência na situação, provavelmente não deu em nada, na verdade deu em nada, né? a gente viu que não deu em nada, no máximo deve ter saído com aviso de ó, oh, se acontecer de novo a gente vai te punir. É interessante, eu sou a favor de deletar a volta de quem achar que foi um piloto malandro. O que, que você acha? Você concorda com essa ideia do Ricardo? Você acha que tem alguma outra punição que seria legal? Punição de grid, de tempo, enfim? Diz aí nos comentários. E agora vamos para a manchete do vídeo de hoje, que é esse rumor que está rolando do Piastri na Williams. Vamos deixar muito claro, gente. Por enquanto é rumor, não há nada confirmado. Mas de onde está surgindo isso? O paddock conversa, silicisam rolando, silicisam é absolutamente normal, tem coisas que acabam se confirmando, outras não, isso é absolutamente normal. E essa silicisam está colocando um acordo entre Williams e Renault para fornecimento de motores a partir de 2023 e o empréstimo do Piastri nas temporadas 23 e 24 com uma leve possibilidade, isso aí já depende da fonte, tem fonte que fala que sim, tem fonte que fala que não, que o Piastri poderia entrar já no segundo semestre da temporada 2022, substituindo o Latif. O Latif tá mal, tá muito mal, batendo muito, andando muito atrás do álbum, a gente sabe que o Latif não é um piloto de primeiro escalão, não é um piloto nível Fórmula 1, talvez em outras categorias ele se dê bem, porque os pilotos que são considerados ruins na Fórmula 1 na verdade são pilotos bons e por vezes vencem em outras categorias, como vimos o Ericsson até mesmo na Indy 500 esse ano, mas uh, o Latif está ficando sem espaço na Fórmula 1 agora, está sendo acho que a pior temporada dele de longe e o Piastri seria uma opção para o Williams, que voltaria a ter um motor Renault, um motor que está bom, não está o melhor, mas também não está muito atrás dos melhores, diria que é uma possibilidade e eu ficaria feliz de ver o Piastri na Fórmula 1, piloto que eu estou querendo ver aí desde o ano passado, uh, como ele se sairia na Fórmula 1, seria um bom teste para o Williams, um álbum que está andando muito bem nesse carro 2022, e também não tiraria o Alonso nem o Ocon da Alpine, ficaria uma dupla que no momento está sendo muito boa, Ocon e Alonso tem marcado pontos com certa consistência, quer dizer, o Alonso nem tanto, tem muitos problemas com o carro, mas o Ocon também está conseguindo andar muito bem com a Alpine, você vê que os dois pilotos da Alpine estão entregando o que se espera, e vamos ver o que, que acontece nesses próximos dias. Mas você gosta da ideia, você acredita que é um rumor ou que é um fato? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!